అందరూ నమస్కారం నేను ఏమి ఉమా అందరూ ఎలా ఉన్నారు ప్రజెంట్ చైనా దేశంలో ఉన్నాను క్యాపిటల్ సిటీ బీజింగ్లో ఇక్కడ నుండి బయలుదేరి ఫస్ట్ సిటీ సెంటర్కి వెళ్తున్నాను ప్రజెంట్ ఆ బ్యాక్ సైడ్లో కనబడుతుంది చూస్తున్నారు కదా అదే అపార్ట్మెంట్స్లో నేను లాస్ట్ టూ డేస్ ఇక్కడ స్టే చేశాను అలాగే మీకు కూడా వీడియోస్ అన్నీ నచ్చినాయి అని ఆశిస్తున్నాను ఎవరైనా మిస్ అయితే చైనా వీడియోస్ అన్నీ తప్పకుండా చూడండి అలాగే కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన ప్రదేశం తీసుకెళ్తున్నాను మిమ్మల్ని ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మనం చైనాలో ఏన్షియంట్ విలేజ్ అలాగే సిటీ మధ్యలో పల్లెటూరులా ఉండేది ఎప్పుడు మనం చూడలేదు కదా అది కరెక్ట్గా బీజింగ్ క్యాపిటల్ సిటీలోనే ఉంది అసలు ఆశ్చర్యపోతారు ఇప్పుడు ఆ ప్రదేశాన్ని మొత్తాన్ని చూస్తుంటి ఇప్పుడు దాకా మనం ఇంత పెద్ద స్కై స్క్రాపర్స్ అన్నీ చూసాం కదా ఆకాశంలోకి బిల్డింగ్స్ అలాగే ఈ డెవలప్మెంట్ మొత్తం ఈ కార్స్ ఇప్పుడు వెళ్ళి మనం వెళ్ళే ప్రదేశం మొత్తం వింత ప్రపంచంలాగా ఉంటుంది మొత్తం అసలు ఒక వెయ్యి సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది తప్పకుండా చూడండి ప్రజెంట్ నేను మెట్రో స్టేషన్లో ఉన్నాను యూజం టాంగ్రెన్ అనే ఒక ట్రామ్లో మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన లాస్ట్ వీడియో కూడా చూపించాను ఈ ట్రామ్ పొజిషన్ ఇక్కడ నుండి చాలా ఈజీ సర్వీస్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ మనం ట్రావెల్ చేయాలనుకుంటే చైనాలో మెట్రో ఇస్ ద బెస్ట్ అసలు బస్సు మాత్రం ఎక్కడ బాగానే బస్ ఎక్కారంటే ఇరుకుపోతారు చాలా స్లోగా వెళ్తుంది అలాగే కం మొత్తం ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోతుంది ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు కదా ఎంత వరకు లైన్ ఉందో ఆల్రెడీ మేము సిటీ బయట పదహారు కిలోమీటర్లు బయట ఉన్నాం కానీ ఇక్కడ కూడా ఎంత ట్రాఫిక్ ఉందంటే ఊహించుకోండి అది కూడా ఇవాళ మళ్ళీ సోమవారం ఇక్కడ కనబడుతున్న వీడు చాలా మంది తెలుసు వీడు నా మిత్రుడు కైలాష్ హాయ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఛానల్ నేమ్ బ్రో ఇండో ట్రెక్కర్ అది కూడా వాడి ఛానల్ పేరు వచ్చి ఇండో ట్రెక్కర్ కరెక్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ నైన్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు ఇంకొక పాతిక వేలు వస్తే వన్ మిలియన్ క్రాస్ అయిపోతాడు ఒక్కసారి తన వీడియోస్ వెళ్ళి చూడండి ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటాయి ఎక్స్ట్రీమ్ వీడియోస్ అప్పుడు దాకా మీరు చూసుండ్రు ఆ కంటెంట్ సూపర్ కంటెంట్ అలాగే దగ్గర దగ్గరగా ముప్పై కంట్రీలు ట్రావెల్ చేశాడు కంగ్రాచులేషన్ బ్రదర్ నేను రావాల్సిన మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర కూడా వచ్చేసాను ఇక్కడ మొత్తం బస్సెస్ కూడా గమనిస్తే ఎయిర్ కండిషనే ఉంటాయి వింటర్ సీజన్ లో హీటర్ లో వేస్తారు సమ్మర్ లో ఏసీ ఇప్పుడు ఇంకొక పది నిమిషాల్లో మనం ఒక వింత ప్రపంచంలో అడుగు పెట్టబోతున్నాం ఇక్కడ చూసిన ఈ డెవలప్మెంట్ ఇవ్వండి బిల్డింగ్లు ఇవన్నీ మారిపోతుంది మొత్తం ఒక స్లమ్ ఏరియాని చూసినట్టు అనిపిస్తుంది మనకి అలాగే చలి ఏం తక్కువ ఏం లేదు ఇప్పుడు మైనస్ ఆరు డిగ్రీలు ఉంది ఇవాళలో హై ఏమో ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఈ అందమైన హ్యూటాంగ్ విలేజ్కి వచ్చేసాం ఇక్కడ కరెక్ట్గా సిటీ మధ్యలో ఉంటుంది అసలు దగ్గర దగ్గరగా మనం వెయ్యి సంవత్సరాల కల్చర్ అంతా చూసుకోవచ్చు అని చెప్పాం కదా ఇప్పుడు దాకా ఇంత డెవలప్మెంట్ మనం చూసుకున్నాం కదా చైనాలో లాస్ట్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ నుండి ఇలాంటి హౌసెస్ని ఇంత చిన్నగా ఉండే హౌసెస్ని నేను గమనించింది ఇక్కడేనని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే చూడండి వీళ్ళ ద్వారాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడు ముఖ్యంగా ఇదిగోండి ఒకప్పుడు ఇలాగ మనం కూడా ఉపయోగించేవాళ్ళం కాలింగ్ బిల్ ఉండేది కాదు ఇలా నాక్ నాక్ చేసేవాళ్ళం కదా అలాగే లోపలికి వెళ్తే కూడా చూడండి మొత్తం అప్పట్లో కట్టిన ఇల్లు దగ్గర దగ్గరగా రెండు వందల మూడు వందల సంవత్సరాల క్రితమైన ఇల్లు మొత్తం ఇటుకలతో నిర్మించినవి అలాగే వీళ్ళ దర్వాజాలు కూడా గమనించవచ్చు మీరు ఎలా ఉన్నాయి అనేది చాలా చిన్న చిన్న రూమ్స్లో ఉంటున్నారు ఇక్కడ అలాగే చూడండి పైన అంతా ఎలా ఉందో మొత్తం పెంకులు వేసి తారు వేసుకున్నారు వాన్నలు పడకుండా ఉంటే లోపలికి తడకుండా ఉంటుందని చాలా విచిత్రంగా ఉంది అసలు ఇలాగ చూసింది నేను మొదటిసారి మీరు కూడా మొదటిసారి అయి ఉండొచ్చు మన వ్లాగ్స్లో చైనా వ్లాగ్స్లో ఇదిగోండి మొత్తం ఎక్కువ శాతం కిటికీలు తలుపులే ఉన్నాయి అలాగే ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్నవన్నీ చూసుకుంటే మొత్తం ట్రెడిషనల్ పద్ధతిలో ఒక రెస్టారెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి లోపల అంతా అలాగే వాళ్ళ దుస్తులు కూడా చూడవచ్చు పాతకాలపు చైనీస్ దుస్తులు ఎలా ఉండే అలాగ వేసుకున్నారు ఇదిగోండి చాలా వరకు వీళ్ళంతా ఇదిగోండి టూరిజం మీద అలాగే ఈ షాపులు నడుపుకుంటూ ఇక్కడ గడిపేస్తున్నారని చెప్పచ్చు అలాగే చూడండి హౌసెస్ కూడా ఎంత ఓల్డ్ హౌస్ చూడండి ఆ దర్వాజా మెయిన్ ఎంట్రన్స్కి గమనించవచ్చు మీరు గ్రీన్ కలర్ డోర్ది మొత్తం చక్కతో నిర్మించారు చూస్తున్నారు కదా ఆ రెడ్ సైడ్లో ఉన్న వాళ్ళంతా మొత్తం చక్కలు పైన కూడా బీమ్స్ కూడా ఇప్పుడు అది సంథింగ్ ఏదో కానీ మెడికల్ షాప్ ఏదో కానీ రన్ చేస్తున్నట్టున్నారు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే చూడండి ముఖ్యంగా ఈ ఇంట్లో ముందు ఆవిడ చూస్తున్నారు కదా చాలా వయసు ఉన్న ఆవిడ కూర్చున్నారు ఇక్కడే ఆవ
సేమ్ అదే ఉంది ప్రతి ఒక్క డోర్కి మనం గమనించుకుంటే మనం ఇల్లు లోపలికి వెళ్ళే కొద్దికి ఇంకా బాగా క్లియర్గా చూడొచ్చు ఇలాంటి ముఖ్యంగా ప్రదేశాన్ని మనం చైనాలో చూడాలనుకుంటే ఇక్కడికే రావాలి బీజింగ్లోనే మనం చూడగలగం ఇవ్వండి అలాగే కొన్ని మొక్కలు పెంచుకుంటున్నారు ఇక మొత్తం బయట అంతా గార్బేజ్ పెట్టేశారు చూడండి చాలా విచిత్రంగా ఉంది అసలు ఇలాంటి హౌసెస్లో ఇక్కడ బీజింగ్ క్యాపిటల్ సిటీలో నివసిస్తున్నారు అంటే ఇదిగోండి మొత్తం ఇటుకలు జస్ట్ ఒక ఫ్లోరు బిల్డింగ్లు అంతే మొత్తం ఒక ఇంటి నుండి మరొక ఇంటికి కనెక్షన్ ఉంటూనే ఉంది లోపలికి వెళ్ళే కొద్దికి ఎక్కువగా సైకిళ్ళు ఇదిగోండి చూడండి ముఖ్యంగా ఈ ఏరియా అప్పట్లో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వలేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు వీళ్ళకి ఈ ప్రదేశాన్ని కల్చర్ ఇట్లాగా చేంజ్ చేయడం ఇష్టం లేదని చెప్పి ఎక్కువగా ఎల్డర్ పీపులే ఉన్నారని కూడా చెప్తున్నారు ఇదిగోండి చూడండి మొత్తం ఇల్లు ఇంకటి ఇంటి లోపల నుండి మళ్ళీ ఇల్లు వెళ్ళిపోతున్నాయి చూస్తున్నారా దారులు ఎలా వెళ్తున్నాయో ముఖ్యంగా ఈ ఇల్లని గమనిస్తే మనం చూడవచ్చు సింగిల్ స్టేర్ హౌసెస్ అంతే అలాగే లోపల రోడ్లన్నీ మొత్తం నేరోగా ఉండటం వల్ల అలాగే చూడండి సైకిల్ ఎక్కువగా గమనించవచ్చు ఎందుకంటే వీటేపు బైకులు లోపలికి వెళ్ళలేవు కదా అందుకని చాలా కుటుంబాల వరకు సైకిల్ ఉపయోగిస్తున్నారు నిజంగా గ్రేట్ అసలు వీళ్ళు కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడే నివసిస్తున్నారంటే అలాగే డెవలప్మెంట్ కూడా ఇవ్వకుండా ఈ ప్రదేశం మొత్తాన్ని ఇక గవర్నమెంట్ కూడా తర్వాత అఫీషియల్గా ఇక్కడ అనౌన్స్ చేసింది ఈ ప్రాంతాన్ని మొత్తం కదిలించకూడదు ఎలా ఉన్నది అలాగే ఉన్న ఉంచాలి అన్నట్లుగా చూడండి ఎందుకంటే వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా చలి ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా అందుకని ప్రతి ఒక్కరు డోర్ కట్లాగా చూడండి ఒక లాక్ లాగా పెట్టుకుంటారు లోపల మెయిన్ డోర్ ఓపెన్ చేసినా సరే బయట ఇది కవర్ అనేది అట్లాగే ఉంటుంది ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ సాంతం పైకి వచ్చి కూడా మీకు ఎలా ఉంటుందని చూపించాలని వచ్చింది ఇది కొన్ని చూస్తున్నారు కదా మొత్తం పెంకులు ఏరియా ఎలా ఉందో అలాగే పక్కనే చూడవచ్చు పెద్ద పెద్ద అపార్ట్మెంట్లు కూడా చాలా విచిత్రంగా ఉంది కదా ఈ ప్రదేశం అంతా దగ్గర దగ్గర నాకైతే మటికి ఐదు వందల సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళా అన్నట్టు అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా చూడండి వరుసగా ఉన్న ఇల్లుని గమనించి నాకు వెనక పక్క కూడా చూడవచ్చు ముఖ్యంగా ఇళ్ళన్నీ గడ్డి కూడా ముల్చినాయి చూడండి ఇక వానాకాలంలో వస్తే మొత్తం మనం మొక్కలన్నీ పాకి ఉంటాయి పైదాకా అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ టౌన్లో వాళ్ళకి ఇక్కడ చూడండి ఈ వాటర్ డిస్పెన్సర్ కూడా పెట్టారు అక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు స్కాన్ చేసి చక్కగా ఈ వాటర్ క్యాన్లు ఉన్నాయి కదా ఈ వాటర్ క్యాన్ లోపల పెట్టేస్తే మనకి క్యాన్ ఫుల్ చేసేస్తుంది దానికంటే ఒక ప్రైస్ ఉంటుంది మేబీ ఒక ఐదు యూ అని అట్లా అంటే దగ్గర యాభై రూపాయలు మరొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఐదు లీటర్ క్యాన్ ఎంత అనుకుంటున్నారు వాటర్ పది యూ అను నూట పది రూపాయలు ఇక్కడ ఐదు లీటర్ వాటర్ క్యాన్ అలాగే ఇక్కడ అప్పట్లో కల్చర్ ఎలా ఉండేది కూడా ముఖ్యంగా హూతాంగ్లో చూడండి మనం క్లియర్గా చూపిస్తున్నారు ఇదిగోండి ఒక వ్యక్తి వచ్చినట్టు లోపల నుండి ఉమెన్ తనకి ఏదో సర్వ్ చేస్తున్నట్లు ఇదిగోండి అలాగే బ్యాంబూ ట్రీస్ కూడా చాలా ఫేమస్ మనకు తెలుసు కదా రిక్షా మీద లాక్కొని వెళ్తున్నట్టు మొత్తం అప్పటి కల్చర్ అంతా చూడవచ్చు ఇలాంటి సీన్లన్నీ మనం ఎక్కువగా చైనీస్ మూవీస్లో గమనించాం కదా అయిగోండి కొంగలు అట్లాగే ఏనుగులు వాళ్ళ డ్రెస్ ముఖ్యంగా గడ్డం అట్లాగే మీసాలు తప్పకుండా ఉండేవి చాలా వరకు అప్పట్లో కానీ ఇప్పుడు గమనించట్లేదు ఇప్పుడు అందరూ క్లీన్ షేవ్ ముఖ్యంగా ఈ బొమ్మలు చాలా బాగా నచ్చినాయి నాకు ఇదిగోండి ఒక అతనే ఇక్కడ చేపలు పట్టుకుంటున్నట్టు చూడండి చెరువు దగ్గర ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు చూసారు కదా చాలా సంతోషపడుతున్నారు మమ్మల్ని చూసి కానీ మొదట మమ్మల్ని పాకిస్తాన్ అనుకొని తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు మీరు చెప్తే ఇందు అని ఇందు నీహావ్ చాలా సంతోషపడింది ఆవిడ అలాగే మీరు చాలా ఎత్తున్నారని కూడా చెప్తున్నారు నన్ను అలాగే కైలాష్ని ముఖ్యంగా వీళ్ళు సంతోషంగా ఫ్రెండ్లీగా మాట్లాడటం చాలా బాగా నచ్చింది నాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ నేను చైనాలో గమనించింది ఏంటంటే టెస్లా కార్ అనేది నథింగ్ అసలు ఇక్కడ కొన్ని వందలు వేల సంఖ్యలో ఉన్నాయి టెస్లా కార్లు ఎక్కడ పడితే అక్కడ మన ఊర్లో టెస్లా కార్ అంటే అబ్బో చాలా గ్రేట్ అని ఫీల్ అవుతాం కదా ఇక్కడ అసలు వీళ్ళ ఓన్ బ్రాండ్ కార్స్ అయితే చెప్పవసరం లేదు చాలా ఉంటాయి అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ కార్కి గ్రీన్ కలర్ బోర్డు ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే చూడండి ఆఫ్ కలర్ వైట్ అట్లాగే ఆఫ్ కలర్లో గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది అంటే ఇక మొత్తం అన్ని ఎలక్ట్రిక్ కార్స్ అని అలాగే జంతువుల పరంగా వస్తే నేను కుక్కలు చాలా తక్కువ గమనించాను క్యాట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కానీ వీళ్ళకి డాగ్స్ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం ఇప్పుడు దాకా ఎక్స్ప్లోర్ చేసిన దానికైనా నాకు ఇప్పుడు చాలా సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ ఇళ్ళని చూసిన తర్వాత ఇంట్రెస్ట్ అనేది కూడా పెరిగింది ఇంకా చాలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనిపిస్తుంది
అలాగే వీళ్ళకి చాలా స్పేస్ తక్కువ కదా పైనంత పెంకులు ఒకవేళ బట్టలు ఆరేసుకోవాలంటే కూడా ఇవ్వండి ఇట్లాగే మెయిన్ స్ట్రో స్ట్రీట్లోనే ఒక పోల్ లాగా క్రియేట్ చేసుకున్నారు చూసారా ఒక రాడ్ పెట్టుకుని చాలా స్పెషల్గా ఈ ఇంటి వాళ్ళు మొత్తం బట్టలన్నీ బయట ఆరేశారు అప్పట్లో పంతొమ్మిది వందల సంవత్సరంలో మొత్తం అంతా ఇలాగా కిటికీలు డోర్లు ఇలాగ ఉండేవి చూడండి మొత్తం ఎక్కువ శాతం అంతా ఇలాగే వాళ్ళు కవర్ చేసుకునేవాళ్ళు ఇళ్ళని ఇక ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం పూర్తిగా ఓపెన్ అయిపోతుంది ఈ ద్వారం అంతా అలాగే ఈ రోడ్స్లో మొత్తం వీళ్ళకి నిత్యావసర వస్తువులు అమ్ముకునే షాప్స్ ఉంటాయి కదా సేమ్ మన ఇండియాలో చూసినట్టే ఉన్నాయి కానీ వస్తువులే కొంచెం మార్పుగా కనపడుతుంది నాకు చాలా వరకు ఇగోండి ప్లాస్టర్లు టబ్స్ వాటర్ బాటిల్స్ మ్యాట్స్ అలాగే పైన చూస్తున్నారు కదా చలి పట్టుకుండా ఉండటానికి మొత్తం అవి అలాగే బైక్ తగిలించుకునేవి కూడా ఉన్నాయి అక్కడ ముందు చెప్పాక మీకు చలి పట్టుకుండా ఉంటాయి అని ఇవ్వండి మొత్తం ప్లాస్టిక్ ఐటమ్స్ నీహా మేడం ఇవ్వండి చాక్లెట్స్ బిస్కెట్స్ టాయ్స్ అన్ని రకాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మరొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్కహాల్ అనేది షాప్స్లోనే దొరుకుతుంది చాలామంది అడిగారు ఆల్కహాల్ చూపించండి అని ఇదిగోండి అక్కడ కనబడుతుంది మొత్తం ఆల్కహాల్ ఎక్కువ వాడ్కా టైప్లో ఉంటుంది లోకల్ సారాలాగా ట్రై చేసే వాళ్ళకే తెలుస్తుంది చూడండి చాలా తక్కువ ఖరీదే ఉన్నాయి ఇరవై ఇరవై ఐదే ఉన్నాయి అంటే మూడు వందల రూపాయలు బాటిలు మరొక విషయం ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఈ ఏరియాలో మొత్తం పెద్దవాళ్ళనే గమనించాను యంగ్ జనరేషన్ కన్నా కూడా తగ్గిదగ్గర చూడండి వాళ్ళ వయసు ఇందాక కూడా చూపించాక నేను ఒక కాబట్టి చైర్లో వీల్ చైర్లో కూర్చొని ఎనభై తొంభై ఉంటుంది ఏమో వాడికి నీహావు నీహావు మేడం చాలా సంతోషంగా ఆవిడ నీహావు అని చెప్తే ఎంతో హాయిగా అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా అది అలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటేనే బెటర్ అసలు ఇక్కడ ఉన్న హౌస్ చూడండి అసలు మొత్తం ఏదో బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టింది లాగా ఉంది అసలు ప్యాలెస్ లాగా ఉంది మొత్తం చాలా వరకు కానీ పాడుపడిపోయింది చూడండి అసలు అలాగే ఇక్కడ జనానికి కూడా మనతో మాట్లాడాలంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ కానీ చాలా ప్రాబ్లం ఉంది మనకేం వాళ్ళ భాష రాదు వాళ్ళకి మన భాష రాదు కానీ మనతో మాట్లాడడానికి చాలా ఇష్టపడతారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు పలకరిస్తారు సిగ్గుపడరు ఫొటోస్ దిగుతారు మనతో అదే వాళ్ళకి ఆనందం అది అలాగే చూడండి ఇక్కడ బయట బకెట్లు ఏంటి అనుకుంటున్నారు మొత్తం మట్టి అలాగే వీళ్ళు మొక్కలు కూడా పెంచుకుంటారు కరెక్ట్గా వానాకాలంలో ఇప్పుడు చలికాలం కదా మొత్తం మొక్కలు అని చచ్చిపోతాయి వీళ్ళు ఏవో కానీ బీరకాయలో కానీ సొరకాయలో కానీ ఎక్కువగా పండిస్తున్నారు అవి పాకిస్తున్నారు కూడా చూసారా ఇంటి పై వరకు ఎట్లా పాకిపోయిందో మొత్తం నేతి బీర అనుకుంటుంది వీళ్ళు ఎక్కువగా తింటాం నేను చూశాను ఆ మట్టిలో మట్టి అంతా స్టోర్ చేసుకున్నారు పాడైపోకుండా ఉండటం కోసం వాటికి కవర్లు కప్పేశారు మేబీ ఇక ముందు ముందు మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవడానికి ఈ ఇంటి మీద చాలా బాగా బాగిచ్చారు చూడండి ఒక్కటి అనిపిస్తుంది చైనాలో రిచెస్ట్ పీపుల్ ఎవరైనా ఉన్నారంటే మొత్తం ఈ హ్యూతాంగ్ వాళ్ళే మొత్తం ప్రతి ఒక్కరు రిచెస్ట్ కానీ వీళ్ళకి డెవలప్ అంటే ఏదో పెద్ద ఆకాశంలో బిల్డింగ్లు కట్టుకోవాలనే ఇష్టం లేదు చిన్న రూమ్ ఉన్నా చాలు ఇక్కడే హ్యాపీగా ఉందామని డిసైడ్ అయ్యారు అందుకని ప్రతి ఒక్కళ్ళు డెవలప్మెంట్కి ఇవ్వకపోవటానికి కారణం నిజంగా అద్భుతం ఎందుకంటే చాలా కాస్ట్లీయెస్ట్ ఎందుకంటే చైనా మొత్తంలోనే టియాన్మెన్ స్క్వేర్ అంటే అసలు రిచెస్ట్ ఏరియా ఆ రిచెస్ట్ ఏరియాలో ఈ మధ్యలో ఇలాంటి ఇల్లు ఉన్నాయంటే చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం అలాగే మన ఇళ్ళకు వచ్చినట్టే ఇక్కడ ఈ పల్లెటూరులో కూడా చూడండి చాలామంది పల్లెటూరు అని పిలవటమే బెటర్ మనం బీజింగ్ క్యాపిటల్ సిటీలో ఉన్నా కూడా ఇంటింటికి వచ్చి ఇలా వస్తువులు అమ్ముతున్నారు చూసారు కదా వీళ్ళు వాళ్ళు చూస్తున్నారు ఇదిగోండి కర్రలు ఎలా ఉన్నాయి చూడండి మనం గేదెల దగ్గర వాడతాం కదా సేమ్ అలాగా పుల్లలు ఎట్లాగా చక్కగా రెడీ చేశారో అలాగే ఇదిగోండి ఇదేమిటి అనుకుంటున్నారు పీచు ఒళ్ళు రుద్దుకునే పీచు మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు బీరకాయ ఇది అనుకుంటే ఇది బీరకాయ ఇది అట్లాగే ఇక్కడ ఇంకా చాలా వస్తువులు ఉన్నాయి చూడండి మొత్తం చక్కతో చేసిన బుట్టలు అల్లిన బుట్టలు బ్రష్లు బాటిల్ వాష్ చేసుకునే బ్రష్లు ఇవి ముఖ్యంగా అసలు డస్ట్ క్లీన్ చేయడానికి చూసారు ఏకలతో ఎట్లా చేశారో ఈ ఒరిజినల్ ఏకలు నిజమైన ఏకలు ఇవి దీంతో దుమ్ము దులుపుకుంటారు కూరగాయలు పెట్టుకోవడానికి ముఖ్యంగా ఇదిగోండి ఇది దీనికోసం చాలామంది ట్రై చేస్తారు కదా ఎంత బాగుందో చూసారా ఇది మొత్తం పాల రాయితో చేసింది కిచెన్ రూమ్లోకి పర్ఫెక్ట్ ఐటమ్ ఇది దీనికోసం చాలామంది ఎదుగుతారు ఎంత అందంగా ఉంది చూడండి నీహా చిన్నపిల్లలకి ఈ రంగు రంగు గిటార్లు ప్రజెంట్ చేస్తే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అలాగే ఇక్కడ రకరకాల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఎంత బాగున్నాయో అసలు ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలకి చాలా బాగా నచ్చినాయి అది మా బుడ్డోడికి దుష్యంతి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలనిపిస్తుంది నాకు ఆ చిన్న గిటార్ని కానీ ఇప్పుడు వాడికి కనీసం ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ వస్తే
ఇదే షాప్లో ఒక ప్రత్యేకమైన ఇన్స్ట్రుమెంట్ చూసాం మేము చూడండి ఈ డ్రమ్స్ మధ్యలో ఉంది చూస్తున్నారు కదా ఈ హూతాంగ్లో ఇది ముఖ్యంగా చైనీస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంట నేను ఇప్పుడు వాయిస్ తాను మీరే ఆశ్చర్యపోతారు దీని నుండి వచ్చే ఆ సౌండ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది చూసారా ఆ ఫ్లో ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది వావ్ నాకు ఇక్కడ చాలా బాగా నచ్చింది ఎందుకంటే మనకు వారు బ్యూటిఫుల్ బ్రదర్ బ్యూటిఫుల్ వెరీ గుడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ సిటీలో మళ్ళీ ఎక్కడ చూసినా సరే ఇలాగ డొనేషన్ బాక్స్ కూడా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఎవరైనా బట్టలు ఎక్సెస్గా ఉన్నప్పుడు లేకపోతే కొంచెం ఒకసారి రెండుసార్లు వేసి కొంతమంది తీసేస్తారు అలాంటి కొత్త బట్టలు కూడా తీసుకొచ్చి ఇలా బాక్స్లో వేసేయచ్చు మనం ఈ లేని వాళ్ళకి తీసుకెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అలాగే లేకపోతే అనాథ శరణాలయంకి ఇట్లా చాలా చాటుగా అవి వెళ్తూ ఉంటాయి ఇతర దేశాలకు కూడా వెళ్ళొచ్చు చాలా మంది వరకు అడుగుతున్నారు చైనా ఇంకా ఎక్కువ డేస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు కదా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ప్లేసెస్ అని సేమ్ చైనా కూడా మన భారతదేశంలాగా పెద్దది అలాగే ఇక్కడ చూడటానికి ప్లేసెస్ కూడా చాలా ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు మన భారతదేశానికి ఇచ్చే వీసా ఏంటంటే ముప్పై రోజులే కేవలం మళ్ళీ నాకు వీసా కావాలనుకుంటే మళ్ళీ నేను ఇండియా వచ్చి అప్లై చేసుకోవాలి లేకపోతే కొన్ని ఏదైనా పెద్ద పెద్ద కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు టూరిస్ట్ వీసా మళ్ళీ ముప్పై రోజులే వేస్తారు అలాగే లాస్ట్ వీడియోలో నాకు వచ్చి మైక్ వల్ల వాయిస్ కొంచెం సరిగ్గా రాలేదని మీరు అందరూ కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు కదా అది మైక్ ప్రాబ్లం కాదు నేను ఎప్పుడు టెన్ ఎక్స్ జూమ్ తీశాను అప్పుడు చాలా వేరుగా ఉంటుంది క్లారిటీ అలాగే సౌండ్ కూడా ఎందుకంటే టెన్ ఎక్స్ జూమ్ ఎక్కడ షూట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది కెమెరా అక్కడ సౌండ్ ఎలా ఉందో అబ్జర్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది నేను ఇక్కడ మాట్లాడి టెన్ ఎక్స్ జూమ్ తీసుకొని ఆ బిల్డింగ్ చూపిస్తూ మాట్లాడితే నా వాయిస్ అంత వినపడదు మీకు అందుకని కొంచెం సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది తగ్గింది అంతే తప్ప మైక్ అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంది అందుకే మీరు చెప్పినట్టు కూడా సజెషన్ మైక్ బెయిట్ పెట్టి యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ చాలా పెద్ద స్కూల్ కూడా ఉంది దీన్ని చూసి ఏంటి ఇన్ని సైకిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అని అనుకున్నాను తర్వాత అర్థమైంది నాకు ప్రతి ఒక్క సైకిల్కి ఒక బొట్ట అనేది ఉంది చూడండి వెనక పక్క ఎందుకనుకుంటున్నారు పిల్లలు బ్యాగ్ పెట్టుకోవడానికి చక్కగా మంచి ఐడియా కదా అలాగే పిల్లలకి సైకిల్స్ ఇవ్వడం అనేది మంచి పద్ధతి వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కూడా పెరుగుతుంది అప్పుడే వీళ్ళకి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇవ్వకూడదు అలాగే స్కూటీస్ ఇవ్వండి ఇదంతా పెద్ద స్కూల్ ముఖ్యంగా మనం ఈ ఓల్డెస్ట్ టౌన్లో ఉన్నాంగా అలాగే చూడండి ఆ చిన్న ఎదురుగా కనబడుతున్న ఆ బిల్డింగ్ మీద కలర్స్ గమనించవచ్చు ఎంత బాగున్నాయో ఆ కలర్స్ కూడా చాలా ప్రత్యేకమైనవి వీళ్ళవి ఆ పెయింటింగ్స్ అన్ని బ్లూ అండ్ గ్రీన్ అట్లాగే వైట్ కలర్లో రోజెస్ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ఈ ప్రదేశం మొత్తం ఏన్షియన్ టైంలోకి వెళ్ళిపోయినట్టు అనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఈ హౌస్ ఎంత పాతదో అలాగే పైన చూడండి ఇది మొత్తం టీ హౌస్ అంట వీళ్ళకి టీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ముఖ్యంగా ఎందుకంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల నుండి వీళ్ళు టీ ట్రేడ్ కూడా చేశారు లాస్ట్ వీడియో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం ఎవరైనా మిస్ అయితే తప్పకుండా చూడండి ద గ్రేట్ వాల్ ఆఫ్ చైనా ముఖ్యంగా అసలు ఈ స్ట్రీట్ చాలా బాగా నచ్చింది నాకు చూడండి దాంట్లో రంగురంగులు లైట్లు ఆ రంగురంగులు గాజులతో తయారు చేసిన బొమ్మలు ఎంత బాగున్నాయో వాటి మీద హార్సెస్ అట్లాగే చూడండి ఆ పెయింటింగ్స్ మట్టికి సూపర్ ఉన్నాయి అలాగే ఇటువైపు గమనించుకుంటే చూడవచ్చు ఇక ఓల్డ్ ఏన్షియంట్ ఇదంతా టౌన్ అలాగే ముఖ్యంగా ఈ లైట్స్ని ఏమని పిలుస్తారు లాస్ట్ టైం మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఒకళ్ళు కామెంట్ చేయారు ఈ లైట్ పేరు తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ చాలా బాగుంటాయి ఈ లైట్స్ చాలా ప్రత్యేకమైనవి చూడండి ఎంత అందంగా వాళ్ళు డెకరేట్ చేశారు పైన మొత్తం గ్రీన్గా ఆకులు ఉన్నట్టు అలాగే ఆ లైట్స్ ఆ లాస్ట్లో మళ్ళీ ఒక చెట్టు ఉన్నట్టు ఫ్లవర్స్ ముఖ్యంగా ఇక్కడ చైనాలో ఈ పెయింటింగ్స్ కూడా చాలా ఫేమస్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో ఆ పిచ్చుకలతో గూడు అలాగే ముఖ్యంగా నాకు అమ్మాయితో ఉన్న పెయింటింగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందో అట్లాగే లోకల్ లాంగ్వేజ్లో కూడా రాసుంది మ్యాండ్రిన్లో ఓ ఆ ఫ్లవర్స్ కూడా ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ ముఖ్యంగా చైనాలో ఆ ఫ్లవర్స్ని ఏమని పిలుస్తారో తప్పకుండా మన వాళ్ళు కామెంట్ చేయండి ఇప్పటిదాకా తిరిగిన చోట నేను ఎక్కువగా 
కరెంటు పోల్స్ని గమనించలేదు కానీ ఈ టౌన్లో ముఖ్యంగా చూడవచ్చు ఇదిగోండి మొత్తం కరెంట్ పోల్స్ ఉన్నాయి చూస్తున్నారా మొత్తం వైర్లన్నీ బయట పెట్టి మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు డెవలప్డ్ అవుతున్న ఈ సిటీస్ కానీ కంట్రీస్ కానీ మొత్తం కేబుల్స్ అన్ని పవర్ కేబుల్స్ అన్ని కింద నుండే గ్రౌండ్లో ఉండే పంపిస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ చూడవచ్చు ఒక షాప్ కూడా ఉంది వీళ్ళు లాస్ట్ వీళ్ళు నాకు చెప్పారు కదా చెస్ట్నట్స్ సేల్ చేస్తున్నారు అట్లాగే క్యాండీ వీళ్ళ క్యాండీ అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం అదిగోండి ఇక్కడ చూడండి ఇదేంటి అనుకుంటున్నారు స్వీట్ పొటాటో చిలకట దుంప వీళ్ళకి చాలా ఇష్టం కదా చిలకట దుంప ఉడకబెట్టే మిషన్ చూడండి ఎలా ఉందో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తిరుగుతూ ఉంది వేడిగా అట్లాగే ఇక్కడ మొత్తం అంతా కిరాణా షాప్ ఇది డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్నీ సేల్ చేస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ చూడండి బ్యాటరీ వెహికల్స్ ఉంటాయి అట్లా ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళు అట్లా నడుపుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు పెద్దవాళ్ళు చూసారు కదా ఇందాక డాగ్ తీసుకుని వెళ్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఒక ముస్లిం అతను అనుకుంటే ఇక్కడ సోదరుడు చూస్తే మీట్ అంతా సేల్ చేస్తున్నారు నీహావ్ అలాగే మన బోనీగాడి వల్ల నాకు చాలా భయం వేస్తుంది గుడ్డు తినాలంటే ఎందుకంటే మీరు కూడా చాలా చెప్పారు కదా గుడ్డుని ఎలా ఉడకబెడతారు అనేది అప్పటి నుండి ట్రై చేయడమే మానేసాను ఇక్కడ నేను వీళ్ళు తయారు చేస్తున్న బ్రెడ్ కూడా చూడండి మొత్తం మీట్తో తయారు చేసిన బ్రెడ్ ఇదంతా మరి బీఫ్ అనుకుంటా బీఫ్ లేకపోతే పోర్కాయ ఉండొచ్చు ఇక్కడ కనబడుతున్నది అంతా మొత్తం డీప్ ఫ్రై చేశారు అలాగే ఇక్కడ బయట చూస్తే ఎందుకనో కానీ బయట ఏలాడ వేసారు హ్యాంగర్లు ఉంటాయి కదా బట్టలు తగిలించుకునే హ్యాంగర్లు ఆ హ్యాంగర్లకి పైన ఇవి మొత్తం పేగులు అని అనుకుంటున్నాను వీళ్ళు సాసేజ్ అని పిలుస్తున్నారు పేగులు లోపల మొత్తాన్ని మీట్ బయట పెట్టేసి ఇక ఇక్కడే వదిలేశారు చూడండి ఈ షాప్లో ఎవరో లేని కూడా లేరు అదే విచిత్రంగా ఉంది చాలా విచిత్రంగా ఉంది ఇక్కడ ఇల్లు అయినా సరే అలాగే వాళ్ళు తినే ఆహారం అయినా కూడా మొత్తం అలాగ పేగులు బయట కట్టడం అలాగే చిన్న చిన్న ఇల్లు చూడండి మొత్తం చాలా డిఫరెంట్ లైఫ్ ఇక్కడ ఉన్నది మట్టికి నిజంగా సిటీ నడు బొడ్డున సెంటర్లో ఇలాగా ఉండటం నేను ఒక వీడియోలో చూశాను కూడా ఇక్కడ వాళ్ళందరికీ టాయిలెట్స్ ఉండవు అంట టాయిలెట్స్ అన్నీ బయటే ఉంటాయి ఎందుకంటే సింగిల్ సింగిల్ రూమ్లే కదా మొత్తం అందరూ వచ్చి ఇక్కడే స్నానాలు చేస్తారు ఇక్కడే కార్యకలాపాలన్నీ ఫినిష్ చేసుకుంటారు పొద్దునే కార్యక్రమాలు ఇక్కడ మరొక విడ్డోరం ఏంటంటే ఈ టాయిలెట్స్లో డోర్ ఉండదు మొత్తం అన్ని ఫైవ్ టాయిలెట్స్ ఓపెన్గా ఉంటాయి ఒకదాని ఒక తర్వాత ఒకదాని తర్వాత ఒకదాని తర్వాత అందరూ వరుసగా కూర్చొని పనులు కార్యక్రమాలు ఫినిష్ చేసుకోవటమే చాలా విడ్డూరంగా ఉంది ఇక్కడ నేను లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు లేరు అక్కడ చైనా మొత్తం తిరిగినా కూడా మనం ఇలాంటి జీవితాన్ని ఎక్కడ చూడలేము ఇక్కడే చూడగలం ముఖ్యంగా బీజింగ్ వచ్చినప్పుడు మటుకి ఈ హ్యూటాంగ్ మటుకి మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అలాగే ఇక్కడ చూడవచ్చు ముఖ్యంగా హ్యూటాంగ్లోనే పక్షులు కూడా చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయో పిచ్చుకలు మొత్తం పిచ్చుకలు చూడండి చక్కగా తిండి ఉన్నాయి హ్యాపీగా కానీ మొదటి పదిహేను రోజులు అయితే నాకు చాలా బాధ వేసింది ఎందుకని అన్ని రోజులు నాకు అసలు ఒక పక్షి కూడా కనపడలేదని సేమ్ ఇదే క్వశ్చన్ నన్ను కైలాష్ కూడా అడిగాడు మన కైలాష్ డూ రిమెంబర్ బ్రదర్ యూ ఆస్ మీ అబౌట్ ద బర్డ్స్ వన్ క్వశ్చన్ బట్ వెరీ రేర్ వెరీ రేర్ ఐ డోంట్ నో మేబీ బికాస్ ఆఫ్ రేడియేషన్ దే డైడ్ earlier they killed whole birds because there was hunger oh very yeah, lo- long back killed. yeah long back they killed whole uh, birds so maybe that's the effect now no okay you, and it's not now maybe ha may, 100 years back yeah not 100 like 50 60 years back okay 20 years back oh here hunger huh? yeah, yeah they china was very poor poorer okay. than india okay so they, they killed all birds that huh. time they eat they ate everything okay. that's why China China used to eat everything before. Okay. Yeah, and still they are eating everything. Yeah. Because of hunger. అదే ఇప్పుడు చైనా గురించి మనం కలెక్ట్ చేస్తున్న మాటలు మీకు అర్థమై ఉండొచ్చు. ఒకప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్ గా 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాలు కూడా హంగర్ స్ట్రైక్ అనేది జరిగింది అన్నాడు. అంటే వీళ్ళకి ఆకలి కూడా తినడానికి కూడా ఏమ ఉండేది కాదు. ఆ టైం లో ఇక పక్షుల్ని జంతువుల్ని అలాగే సీ ఫుడ్ మొత్తం వీటి మీద ఆధారపడి బతికేవారని వీళ్ళ ఆకలి తీర్చుకునే వాళ్ళు కానీ గత ఇరవై సంవత్సరాల్లోనే ఇంత డెవలప్మెంట్ అసలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ప్రపంచంలోనే ఇప్పుడు నంబర్ వన్ స్థాయి అని అట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పచ్చు మనం ఈ చైనా దేశాన్ని చాలా కష్టపడ్డారనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ జనరేషన్ మొత్తం మరొక విషయాన్ని నేను గమనించింది ఏంటంటే వీళ్ళు ఏ తిండైనా తినండి కానీ వీళ్ళు మట్టికి చక్కగా వీళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ బట్టి దగ్గర దగ్గర ఎనభై తొంభై సంవత్సరాలు ఈజీగా మొత్తం ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నారనిపిస్తుంది అలాగే ఇక్కడ స్టోర్లో వీళ్ళకి పచ్చళ్ళు కూడా అంటే చాలా ఇష్టం అని చెప్పుకున్నాం కదా మనం ఇదిగోండి చూడండి చికెన్ ఇక్కడ 
పిక్కిల్ అంతా రెడీ చేస్తున్నారు చూస్తున్నారు కదా ఇదంతా పిక్కిల్ అంట అట్లాగే ఇక్కడ చాలా రకాల పచ్చడిలు ఉన్నాయి వాటితోనే వాటు ఇవన్నీ అవే మొత్తం దీంట్లో వెజిటేబుల్ ఉంది అట్లాగే నాన్ వెజ్ పిక్కిల్స్ కూడా ఉన్నాయి దీంట్లో బాగా అలసిపోయాం ఇక్కడ ఇండియన్ రెస్టారెంట్కి వచ్చాం నేను కైలాష్ ఇదిగోండి మొఘల్ దర్బార్ ఇండియన్ రెస్టారెంట్ ఉంది కదా సూపర్ ఉంది ఇక ఇక్కడే ఫుడ్ తినేసి తర్వాత నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్కి వెళ్తానికి ప్లాన్ చేస్తాం మన కైలాష్కి డీజే మైక్ కొనడానికి ఇక్కడ ఎలక్ట్రానిక్ స్టోర్కి వచ్చాము ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం చూడవచ్చు అట్లా బట్టలు కింద ఇండియన్ రెస్టారెంట్ కూడా ఉంది అక్కడే భోజనం కూడా చేసేసాం ఇక ఎక్కడితో వీడియో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం చాలా బాగా అలసిపోయాం మీకు నా ప్రయాణం నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను చాలా సపోర్ట్ చేసిన వారు అవుతారు థ్యాంక్ యూ లవ్ యూ ఆ